ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்கூல் லெஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஜாமெண்ட்ரி வால்யூம் டூ புக்கில் உள்ள லெசன் ஒன் பேஜஸ் ஒன் டு நைனில் உள்ள கொஸ்டின்ஸ்லாம் பார்க்கலாம் ஜாமெண்ட்ரியில் இப்போது நம்ம டூ டைமென்ஷனல் அண்ட் த்ரீ டைமென்ஷனல் ஷேப்ஸை பற்றி இன்றைக்கி பார்ப்போம் உங்களுக்கு தெரியும் ஆல் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல்னால் அது வந்து ஸ்கொயர் ரெக்டாங்கிள்ன்றது ஒரு ஃபோர் சைடட் ஃபிகர் ரெண்டு சைடு மட்டும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அது வந்து ரெக்டாங்கிள் மூணு சைடு இருக்கிறது வந்து ட்ரையாங்கிள் அடுத்தது வந்து சர்க்குலராக இருக்கிறது சர்க்கிள் வட்டமாக இருக்கிறது சர்க்கிள் ஸோ இது வந்து ட்ரையாங்கிள் இது வந்து ரெக்டாங்கிள் அண்ட் இது ஸ்கொயர் இப்போ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா கவுந்த் ஸ்கொயர் ரெக்டாங்கிள் ட்ரையாங்கிள் அண்ட் சர்க்கிள் இந்த ரெட் கார்பெட் அபோ அண்ட் ரைட் த நம்பர்ஸ் உங்களை வந்து ஸ்கூலுக்கு ரெட் கார்பெட் போட்டு வரவேற்கிறாங்க வெல்கம் டு ஸ்கூல்னு சொல்லி இப்போ நம்ம அந்த ஒவ்வொரு பேட்டர்னையும் கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ இங்கே ஸ்கொயர் எத்தனை இருக்குன்னு என்னலாம் இது ஒரு ஸ்கொயர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ மொத்தம் நாலு ஸ்கொயர் இருக்கு பர்பிள் கலரில் அது நாலுன்னு எழுதிக்கிறோம் அடுத்தது நீல கலர் ப்ளூ கலரில் எத்தனை ரெக்டாங்கிள் இருக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணே மூணு ரெக்டாங்கிள் தான் இருக்கு ஸோ மூணுன்னு எழுதிக்கிறேன் அடுத்தது ட்ரையாங்கிள் த்ரீ சைடட் ஃபிகர் தான் ட்ரையாங்கிள்னு சொல்லுவோம் எத்தனை ட்ரையாங்கிள் இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஸோ ஃபோர்டீன் ட்ரையாங்கிள்ஸ் இருக்கு ஃபோர்டீன் எழுதிடுறேன் அடுத்தது சர்க்கிள் சர்க்கிள் எவ்வளோ இருக்குன்னு கவுண்ட் பண்ணணும் சர்க்கிள் வந்து நம்ம இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணால் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி நைன் தேர்ட்டி திருப்பி இதை கவுண்ட் பண்ணக்கூடாது ஸோ இங்கே தான் முடியுது தேர்ட்டி ஸோ தேர்ட்டி சர்க்கிள்ஸ் இருக்கு கேர்ஃபுல்லாக கவுண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம ஷேப்ஸ் ஸ்கொயர் ஷேப்ஸு ரெக்டாங்கிள் ட்ரையாங்கிள் சர்க்கிள் இதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக இந்த ஆக்டிவிட்டி கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம எப்படி இதிலிருந்து ஒரு த்ரீ டைமென்ஷனல் ஷேப் உருவாக்குறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த ஸ்கொயரை வந்து ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று நீங்கள் அடிக்கிட்டே போனீங்கன்னா என்ன ஆகும் அதை தான் நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கே ஒரு பையன் அந்த ஸ்கொயர் பில் மாதிரி இருக்குது ஒரு பேப்பரை ஸ்கொயர் பேப்பரை ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று அடிக்கிட்டே போகிறான் அப்போ அவனுக்கு என்ன கிடைக்குது ஒரு க்யூப் கிடைக்குது ஸோ அந்த ஸ்கொயரை அவன் ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று அடுக்குனா அதுக்கு ஒரு ஹைட்டுன்னு சொல்லி தேர்ட் டைமென்ஷன் கிடைக்கும் ஸோ அது தான் க்யூப்னு சொல்லுவோம் இந்த பொண்ணு என்ன பண்ணுறா காயின் ஒரு ஒரு ரூபா காயினாக அடிக்கிட்டே போகிறான் அடிக்கிட்டே போகும்போது ஒரு பெரிய டவர் மாதிரி கிடைக்குது இல்லை அந்த டாலாக இருக்க டவர் என்ன ஷேப்பில் இருக்குது சிலிண்டர் ஷேப்பில் இருக்கு அடுத்தது இங்கே இன்னொரு பொண்ணு என்ன பண்ணுறா ஒரு ஏ ஃபோர் ஷீட் பேப்பர் எடுத்து ஏ ஃபோர் ஷீட் பேப்பரை ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்றும் அடிக்கிட்டே போகிறான் ரெக்டாங்கிள் பேப்பராக இருக்குது ஆனால் அதை மேலே மேலே அடுக்க அடுக்க பெரிய டவர் ஆகுது அந்த டவர் என்ன ஷேப்பில் இருக்கு கியூபாய்ட் ஷேப்பில் இருக்கு ஸோ இதுதான் நம்ம த்ரீ டைமென்ஷனல் ஷேப்னு சொல்லுவோம் கியூப் சிலிண்டர் அண்ட் கியூபாய்ட் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இங்கே பிங்க் கலரில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா க்யூப் இந்த க்யூப் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டினா எல்லா ஃபேஸ் எல்லா சைடுமே வந்து ஸ்கொயராக இருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும் இதுதான் க்யூப் இதுவே க்யூபாய்டு பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆப்போசிட் சைட்ஸ் தான் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் ரெக்டாங்குலராக இருக்கும் ஆப்போசிட் சைட்ஸ் தான் ஈக்குவலாக இருக்கும் இந்த மஞ்சள் கலரும் பின்னாடி ஒரு மஞ்சள் கலரும் தான் ஈக்குவலாக இருக்கும் மேலே இருக்க ஆரஞ்சும் கீழே ஒரு ஆரஞ்ச் இருக்கும் அதுவும் தான் ஈக்குவலாக இருக்கும் இந்த ப்ளூ கலரும் இந்த சைடு ஒரு ப்ளூ கலர் இருக்கும் அதுவும் தான் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ க்யூபாய்டு வந்து ஆப்போசிட் சைட்ஸ் தான் ஈக்குவலாக இருக்கும் எல்லா சைடும் ஈக்குவலாக இருக்காது ஸ்கொயராக இருக்காது ஸோ நீங்கள் க்யூபும் க்யூபாய்டும் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கணும் என்னென்னா ஒரு சைடு எடுத்து பார்த்து அது ஸ்கொயர் ஷேப்பாக இருக்குது எல்லா சைடும் ஸ்கொயர் ஷேப்பாக இருக்கணும் அது க்யூப்னு ஈஸியாக சொல்லிடலாம் எல்லா ஷே சைடும் ஸ்கொயர் ஷேப்பாக இல்லை அப்படின்னா ஓகே இது வந்து கியூபாய்டு அப்படின்னு சொல்லிடலாம் அடுத்தது கோன் கோனுக்கு வந்து இங்கே தொப்பி மாதிரி மேலே ஒரு புள்ளி இருக்கும் அதுலேருந்து கீழே வர்றது தான் வந்து கோன்னு சொல்லுவோம் ஸோ கோனுக்கு வந்து பாயிண்டட் டிப் இருக்கும் அது வந்து ஏபெக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது சிலிண்டர் சிலிண்டருக்கு வந்து மேலேயும் கீழேயும் ஒரு வட்டம் வடிவம் இருக்கும் அதை சுற்றி மூடி இருப்பாங்க அதுதான் வந்து சிலிண்டர் அப்புறம் ஸ்பியர் ஸ்பியர்ன்றது உங்கள் பால் மாதிரி பால் அப்புறம் சாப்பிட்ற ஆப்பிள்
கியூபாய்டு கியூபாய்டு யார் வச்சுருக்காங்க இங்கே இருக்க ரேபிட் வச்சுருக்காங்க அடுத்தது இந்த பக்கெட் பக்கெட் வந்து சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப் சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப் யார் வச்சுருக்கா ஜீப்ரா ஜீப்ரா வச்சுருக்காங்க அடுத்தது இந்த லாக் லாக யார் வச்சுருக்கா லாக பெரிய யானை வச்சுருக்கு அடுத்தது இந்த கோன் ஷேப் ப்ளஸ் ஒரு கியூப் ஷேப்பும் இருக்கு பிங்க் கலரில் இருக்கிறது கியூப் ஷேப் ப்ளூ கலரில் இருக்கிறது கோன் ஷேப் அதை யார் வச்சுருக்கா ஜிராஃப் வச்சுருக்காங்க அடுத்தது ஒரு குச்சி இந்த பெரிய உருளை குச்சி வந்து யார் வச்சுருக்கா அது ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப் குச்சி அதை இந்த ஹெஜ் ஹாக் வச்சுருக்கு அடுத்தது ஒரு ரெக்டாங்கிள் ரெக்டாங்கில் கியூபாய்ட் கியூபாய்ட் ஷேப்பில் உள்ள பேகை யார் வச்சுருக்கா லயன் கப்பு வச்சுருக்காங்க ஸோ நம்மளுக்கு இப்போ எல்லா ஷேப்ஸும் தெரிஞ்சிருச்சு கியூப்னா எல்லா ஷே ஃபேஸும் வந்து ஸ்கொயர் ஷேப்பாக ஈக்குவலாக இருக்கணும் அதுதான் கியூபுக்கும் கியூபாய்டுனா அப்படி இருக்க தேவையில்லை ஓ எல்லா சைடும் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இருக்க தேவையில்லை அதை மட்டும் நீ வச்சுக்கோங்க கியூப்னா எல்லா சைடும் ஸ்கொயராக இருக்கணும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் கியூபாய்டுக்கு அந்த தேவை இல்லை இப்போ இங்க சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஐஸ் கியூப அப்புறம் கிஃப்ட் பாக்ஸ் அப்புறம் இந்த ரூபிக்ஸ் கியூப் அண்ட் டைஸ் இதெல்லாம் கியூப் ஷேப் கியூபாய்ட் ஷேப்ல என்னெல்லாம் இருக்கு ஒரு பிரிக் அதுக்கப்புறம் ஒரு பீரோ புக்கு சூட் கேஸ் இதெல்லாம் கியூபாய்ட் ஷேப்ல இருக்கு இப்போ நம்மளுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் கியூப் எது கியூபாய்ட் எதுன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதுக்கு எழுதணும் identify the cube and cube cuboid shaped objects and write a for cube and b for cuboid inside the box given below so ipo in the idu pathinga na square shape la irukku over side ah paatha ninga kandupidikka mudiyum side side ah pathinga na square ah irukku so idu or cube ella side um equal ah equal ah irukku ipo in the ice cube pathinga na the side alla paatha equal ah irukum cube இந்த புக்கை பாருங்களேன் புக்கை பார்த்தா மேலே ஒரு பெரிய ரெக்டாங்கிள் இருக்குது இந்த சைடில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன ரெக்டாங்கிள் தான் இருக்குது அப்படின்னா என்ன சைட்ஸ் எல்லா சைடும் ஈக்குவலாக இல்லை அப்போ அது கியூபாய்ட் அதே மாதிரி தான் இந்த அட்டைப்பட்டியும் இந்த சைடு ஒரு சைஸ் இருக்குது இங்கே மேலே பார்த்திங்கன்னா பெருசாக இருக்குது அப்போ இதுவும் கியூபாய்ட் நெக்ஸ்ட்டு கலர் த கியூப் ஷேப் வித் ரெட் அண்ட் கியூபாய்ட் ஷேப் க்ரீன் ஸோ இதில் வந்து இதுதான் கியூபு இது கியூபாய்டு அப்போ கியூபு வந்து ரெட் கலரில் பெயிண்ட் அடிக்கணும் கியூபாய்டை க்ரீன் கலரில் பெயிண்ட் அடிக்கணும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு சிலிண்டர் ஷேப்பை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க இங்கே வந்து ஒரு லாக் இருக்குது அப்புறம் கேஸ் சிலிண்டர் நீங்கள் குடிக்கிற தண்ணி குடிக்கிற பாட்டில் ஒரு ட்ரம் இதெல்லாம் சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப் அப்புறம் கோன் ஷேப்னது இந்த ஃபனல் அதுக்கப்புறம் இது ஒரு ஃபனல் அப்புறம் இது ஒரு லோட்டஸ் பூ ஒரு டாப் பம்பரம் இதெல்லாம் வந்து கோனிக்கல் ஷேப்பில் இருக்குது ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பில் என்ன இருக்குது இங்கே ஒரு கல் மாதிரி ஒன்று இருக்குது அப்புறம் நெல்லிக்காய் தக்காளி அப்புறம் எலுமிச்சு பழம் இதெல்லாம் வந்து ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பில் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இங்கே ஐடென்டிஃபை த சிலிண்டர் கோன் அண்ட் ஸ்பியர் ஷேப் ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் ரைட் ஒன் ஃபார் சிலிண்டர் டூ ஃபார் கோன் அண்ட் த்ரீ ஃபார் ஸ்பியர் ஓகே இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பில் இருக்குது த்ரீ வேறு என்னெல்லாம் ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பில் இருக்குது இந்த கோலி குண்டு மாதிரி இருக்கிறது ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பாக ஓகே ரெண்டு தான் ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பில் இருக்கு அடுத்தது இந்த கோன் இந்த கோன் வந்து இந்த பர்த்டே கேப் வந்து கோன் மேலே ஒரு சென்டர் பாயிண்ட்டு அதுக்கப்புறம் இப்படி வருதுல இது கோன் மாதிரி இருக்கு ஸோ இது வந்து நம்பர் டூ வேற என்ன கோன் ஷேப்பில் இருக்கு இந்த 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 ஆப்ஜெக்டும் கோன் ஷேப்பில் தான் இருக்கு சிலிண்டர் ஷேப்பில் என்ன இருக்கு இந்த இந்த உருள்ற மாதிரி போகிறது இது சிலிண்டர் அப்புறம் இந்த குச்சியும் சிலிண்டர் ஷேப் ஸோ இதுதான் வந்து சிலிண்டர் கோன் அண்ட் ஸ்பியர் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணியாச்சு அடுத்தது மேட்ச் த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வித் தேர் நேம்ஸ் அண்ட் ஷேப்ஸ் அண்ட் நேம்ஸ் ஆஃப் த ஷேப்ஸ் ஒன் இஸ் டன் ஃபார் யூ ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்க அந்த லாக் ஒரு மரத்துண்டு வந்து என்ன ஷேப்பில் இருக்கு சிலிண்டர் ஷேப்பில் இருக்கு ஸோ சிலிண்டர் அப்புறம் சிலிண்டர்னு எழுதியிருக்கோம் அடுத்தது ஒரு வாழைப்பூ கொடுத்துருக்காங்க இது என்ன ஷேப்பில் இருக்குது இதை பார்த்தா அவங்களுக்கு தெரியுது இந்த சைடு ஒரு ஷார்ப் டிப் இருக்குது அப்புறம் இந்த சைடு ஒரு கோன் மாதிரி இருக்குது அதனால் கோன் ஸோ கோன் ஸ்பெல்லிங் சிஓஎன்இ கோன் அடுத்தது ஒரு கியூப் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கியூப் கியூப் இங்கே தானே இருக்குது இதான கியூப் இது கியூபாய்டு ஓகே இது கியூப் இது கியூபாய்டு ஸோ கியூபாய்டு ஸ்பெல்லிங் சிஇபிஇ அடுத்தது இது நம்ம கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டமில் பார்ப்போம்ல சிபியும் இது என்ன ஷேப்பில் இருக்குது கியூபாய்டு ஷேப்பில் இருக்குது ரெக்டாங்கிளாக இருக்குல்ல ஸோ ஒவ்வொரு ஃபேஸும் ரெக்டாங்கிளாக இருக்குது அப்போது இது கியூபாய்டு கியூபாய்டோட ஸ்பெல்லிங் சிஇபிஓஐடி அப்புறம் இ
ஸ்பியர் ஷேப் வந்து எஸ்பிஹெச்இ ஆரி ஸ்பியர் அடுத்தது நேம் த நேம் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் கிவன் இன் த பாக்ஸஸ் அப்சர்வ் த ஷேப்ஸ் ஆஃப் த கிவன் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ரைட் தம் இந்த எம்டி ஸ்கொயர்ஸ் மேட்சிங் ஈச் ஆப்ஜெக்ட் ஓகே இப்போ நம்மளுக்கு டைஸ் என்ன ஷேப்பில் இருக்கும் க்யூப் ஷேப்பில் இருக்கும் ஸோ சியுபிஇ அப்படின்னு எழுதணும் மேலேருந்து கீழே எழுதுனீங்கன்னா சியுபிஇ க்யூப் இது என்ன ஷேப்பில் இருக்குது இந்த பம்பரம் இந்த கோன் ஷேப் மாதிரி இருக்குது கோனர் திருப்பி வச்சிங்கன்னா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த டிப்பு பாயிண்டட் டிப் வந்து கீழே இருக்குது ஸோ இதை வந்து நம்ம ஸ்பெல் பண்ணி எழுதணும் சிஓஎன்இ கோன் அடுத்தது இந்த வட்டமாக இருக்கிறது வந்து ஸ்பியர் ஸ்பியர் வந்து எஸ்பிஹெச்இஆர்இ அப்படின்னு ஸ்பியர் ஸ்பெல்லிங் எழுதணும் அடுத்தது புக்கு புக்கு என்ன ஷேப்பில் இருக்கு கியூபாய்ட் ஷேப் சியுபிஓஐடி கியூபாய்ட் இந்த ஃப்ளூட் ஃப்ளூட் வந்து என்ன ஷேப்பில் இருக்கு சிலிண்டர் ஷேப்பில் இருக்கு ஸோ சிஒய்எல்ஐஎன்டிஇஆர் ஸோ இதுதான் சிலிண்டர் அடுத்தது இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான மேஸு இப்போ இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாம் அவங்களோட வீட்டுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணுமா அப்போ க்யூப் எடுத்துக்கலாம் க்யூப் வந்து இப்படி போய் ரூபிக்ஸ் க்யூபை தாண்டி போகிற வழிலாம் க்யூபாக இருக்காங்க பாக்ஸ் ஒரு க்யூப் பாக்ஸ் அப்புறம் இங்கே ஒரு க்யூப் பிளாக் இருக்குது அப்படியே போகுது அப்புறம் க்யூபில் வேறு என்ன ஷேப் இருக்குது ஒரு டைஸ் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு க்யூப் வீட்டுக்கு போயிடுது அடுத்தது சிலிண்டர் சிலிண்டர் அதோடய வீட்டுக்கு போனோம் சிலிண்டர் வீட்டுக்கு போகும்போது யாரெல்லாம் சிலிண்டர்லாம் பார்க்குதான்னு பார்க்கலாமா இங்கே ஒரு மத்தளம் அடுத்தது ஒரு ஜூஸ் டப்பா அப்புறம் ஒரு கேக்கு சிலிண்டரிக்கல் கேக் அப்புறம் பேப்பர் ரோல் அப்புறம் பெயிண்ட் ப்ரஷ்ஷு ஓ இதெல்லாம் பார்த்துட்டு சிலிண்டரிக்கல் ஹவுஸ்க்கு போயிடுச்சு அடுத்தது ஒரு சர் ஸ்பியர் ஸ்பியர் அது அடுத்தது பால் அதுக்கப்புறம் தக்காளி அப்புறம் லட்டு இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு ஸ்பியர் அதோட வீட்டுக்கு போயிடுது ஸோ ஸ்பியர் இங்கேருந்து ஆரம்பித்து பால் தக்காளி தாண்டி அது வீட்டுக்கு போயிடுது ஆப்பிள் தாண்டி லட்டுலாம் தாண்டி வீட்டுக்கு போகுது பட் அடுத்தது கோன் ஷேப் வந்து போகுது கோன் ஷேப் அது வீட்டுக்கு போகிற வழியில் கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ கேரட் டாப்பு இதெல்லாம் தாண்டி ஐஸ்கிரீம் கோன் தாண்டி பர்த்டே கேப்பை தாண்டி கோன் வீட்டுக்கு போயிடுது அடுத்தது ஒரு க்யூபாய்டு ஒரு பாக்ஸு அப்புறம் பேகு பேஸ்கெட்டு அப்புறம் ஒரு க்யூபாய்டு ஷேப் சூட் கேஸ் புக்கெல்லாம் தாண்டி அது வீட்டுக்கு வந்துடுது ஸோ இப்படி தான் வந்து போகிற ஷே வழியெல்லாம் வந்து அந்த ஷேப்ஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு எரேசர் உங்கள் கிட்டே இருக்க எரேசரை வந்து ஒரு பெயிண்ட்லேயோ அதுலேயோ முக்கி நீங்கள் ஒரு பேப்பரில் தோ வச்சிங்கன்னா என்ன ஷேப் வரும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ அந்த த்ரீ டி ஷேப்பில் இருக்கிறதுலேருந்து ஒரு டூ டி இம்ப்ரெஷன் எடுக்கிறீங்க அப்போ எடுத்திங்கன்னா என்ன வரும் ஒரு ரெக்டாங்கிள் தான் கிடைக்கும் அதே மாதிரி உங்கள் ஷார்ப்னரையும் அப்படியே ஒரு பெயிண்டில் தொட்டு வச்சிங்கன்னா என்ன ஷேப்பில் கிடைக்கும் ரெக்டாங்கிள் தான் கிடைக்கும் இப்போ டைஸ் இருக்குது டைஸை வந்து டைஸோட சைட்லாம் எப்படி இருக்கும் ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இருக்கும் எல்லா சைடும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் டைஸ் ஒரு க்யூப் ஸோ டைஸை வந்து தொட்டு வச்சு ஒரு ரெக்டாங்கிள் கிடைக்கும் அப்போ இந்த டைஸை சுற்றி வரைஞ்சோன்னா என்ன கிடைக்கும் ஸ்கொயர் ஷேப் கிடைக்கும் அப்புறம் இந்த ஒரு அஞ்சு ரூபா காயினை சுற்றி வரைஞ்சோன்னா என்ன கிடைக்கும் சர்க்கிள் கிடைக்கும் அடுத்தது லெட்டஸ் ஜாயின் த டாட்ஸ் அண்ட் ட்ரா ஷேப்ஸ் லைக் க்யூப் க்யூபாய்ட் கோன் அண்ட் சிலிண்டர் ஸோ இங்கே உங்களுக்கு அழகாக புரியும் பாருங்களா ஒரு ஸ்கொயர்லேருந்து எப்படி க்யூபாய்ட் கிடைக்குது நீங்கள் ஒரு ஸ்கொயர் இருக்கு ஸோ இந்த ஸ்கொயர் ஒரு ஸ்கொயர் வரைகிறோம் திருப்பி அடுத்தது இன்னொரு ஸ்கொயர் வரைகிறோம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு லைன் போட்டு ஜாயின் பண்ண போகிறோம் மேலே ரெண்டு லைன் போட்டாச்சு அடுத்தது கீழே ரெண்டு லைன் போட போகிறேன் இப்படி போட்டு ஜாயின் பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது க்யூப் கிடச்சிருது நீங்களும் இப்படி வரைஞ்சி பழகலாம் அடுத்தது ஒரு ரெக்டாங்கிள் நீங்கள் என் கூட சேர்ந்து வரைங்க பார்ப்போம் ரெக்டாங்கிள் ஃபஸ்ட்டு வரைகிறேன் அதுக்கப்புறம் பின்னாடி கொஞ்சம் தள்ளி இன்னொரு ரெக்டாங்கிள் வரைகிறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த லைன் போட்டு ஜாயின் பண்ண போகிறேன் மேலே ரெண்டு லைன் கீழே ரெண்டு லைன் ஸோ ஒரு க்யூபாய்ட் கிடச்சிருச்சு அடுத்தது ஒரு கோன் வரைய போகிறோம் ஸோ மேலேருந்து ரெண்டு லைன் ஃபஸ்ட்டு வரைவோம் ஒரு லைன் வரைகிறோம் அடுத்தது அதே பாயிண்ட்லேருந்து இன்னொரு லைன் வரையணும் அதுக்கப்புறம் கீழே ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி போட்டு முடிக்கணும் இப்போ உங்களுக்கு கோன் கிடச்சிரும் அடுத்தது சிலிண்டர் வரைய போகிறோம் 
சிலிண்டர் ரெண்டு லைன் போட்டு மேலேயும் கீழேயும் சர்க்கிள் வரைய போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு லைன் போடுறேன் அடுத்தது இன்னொரு லைன் போடுறேன் அப்புறம் அதை ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சர்க்கிள் மேலே அடுத்தது அது ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி இன்னொரு சர்க்கிள் கீழே ஸோ இப்படி வரைஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நம்ம படித்தா க்யூப் க்யூபாய்ட் கோல்ட் சிலிண்டர் கிடச்சிரும் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சேனல் படிச்சுருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் த